Hai guys, hari ni saya nak review tentang Insta360 GO 3 camera yang saya baru guna untuk letak race 2023 baru-baru ni and also sekali nak cakap tentang bike bundle yang saya beli ni dan saya nak bagi saya punya feedback honest review tentang dua produk ni Jom saya cerita tentang kamera Insta360 GO 3 ni Ok, jom kita buka kotak ni Bestnya action camera ni sebab dia ada banyak jenis form tau Bestnya camera ni dia ada banyak jenis form So dia boleh form yang macam ni Maksudnya kita boleh tengok screen Dan kita boleh tukar ratio dia Nak full video untuk YouTube Ataupun nak video untuk Insta Story ke Boleh pilih 916 Kalau kita cabut ni Yang ni Dia ringan So kita boleh letak kamera ni dekat basikal Dia takkan kacau weight basikal Sebab berat dia adalah 35 gram je Lepas tu dia ada disc pendant So kamera ni betul-betul no hands Kita boleh lekat dia macam ni Ini dalam baju So bila letak dalam baju Yang ni dekat luar pula Ok, so pendant ni kita masukkan dalam baju Lepas tu, ni the camera kan Boleh lekat macam tu je Automatic And then kita boleh record Tekan dua kali Ataupun sekali Korang boleh set lah And dia macam Kuat lah Magnet dia kuat Tak jatuh Camera ni ada automatically flow stabilization Maksudnya bila camera kita bergerak kat macam ni kan Masa tengah buat basikal Ataupun tengah jogging kan Dia akan nampak smooth dia Sebab dia ada The camera flow stabilization So dia akan stabilize your camera So korang boleh tengok Contoh dia tanpa stabilization macam ni Dan bila dah stabilize the video Akan jadi macam ni Uh, kamera ni dia guna magnet tau Magnet yang very strong Boleh nampak Mount ni Magnetic Maksudnya Dia boleh just Letak kamera ni macam ni je So maksud Oh Allah kuatnya Okay Maksudnya Kita boleh letak Kamera tu Magnetic macam ni je And dia akan Very strong And kalau nak release Kita kena tekan dua button kat sini So I letak benda ni dekat my bicycle lah. Masa kita orang crash tu, wahu I terjatuh, badan semua luka, bahu semua luka, baju koyak. Tapi benda ni still intact, dia tak jatuh pun. Maksudnya nak cakap magnet ni kuat. And kalau untuk siapa yang rasa macam uh, nak record race yang panjang kan, jangan guna ni saja sebab kalau ni saja bateri dia boleh tahan dalam 45 minit. Kalau letak dalam <coughs> dalam pod dia Benda ni, recording boleh tahan 170 minit So, untuk race-race yang 100km uh, Boleh record lah, cukup Boleh record secukupnya Nak mount, mount benda ni pun boleh juga dengan disc magnet tau Oh, balik Ah, ha, macam tu Okay, ni pun dah very strong tau Okay, next Ada sticky mount Ni dia punya sticky mount Okay So, kita boleh Screw in dulu lah Screw in dulu And buka the bottom ni Yang bawah ni Dia macam Sticky mount lah It's Melekat lah Sticky So Kita macam ni dulu <coughs> Dia dinding ke mana-mana kan -mana, Just lekat dia Dia kata Bila dah Dah stick selama 10 minit Dia akan Haa uh, dia akan very strong tapi I baru letak beberapa saat je dia dah dah cukup ni ok ha. so dia very strong jadi kita boleh record lah macam ni macam ni je boleh kat mana-mana yang nak cakut senang je dan benda ni dia kata kalau dah berabuk kan boleh just basuh dengan air dan boleh reuse balik ok, ni sama juga kalau nak buka kan kena just tekan dua button kat sini 
dan kena tarik ha, dia release senang je sama macam ni juga kalau nak tarik tak boleh kan kena, ta kena tekan satu button untuk release dan tak boleh so camera ni sesuai ke tidak untuk cycling I punya honest feedback adalah tak semua situation camera ni sesuai untuk cycling sebab dia ada limitation limitation dia adalah dia hanya boleh record 170 minit walaupun kita letak dalam pod dia untuk race yang lebih daripada 170 minit dia adalah 100km punya race ke atas memang tak cukup untuk record semua kalau race 140km memang tak cukup kalau nak guna this action camera ni nak letak, nak mount dekat basikal boleh tapi kena beli dia punya dive case tau sebab kamera ni dia waterproof tak ada masalah tapi kalau kita mount sekali dengan the go pod yang benda ni bukan waterproof so kena buy satu accessory casing dia dalam RM2.99 baru kita boleh mount ke atas basikal so that kalau hujan ke jatuh ke dia ada extra protection dan also dia protect against hujan lah kalau nak masuk crates boleh ke tak? memang sesuai sebab dia ringan boleh mount kat depan uh, script kat Malaysia sahaja 20 minit je kan so absolutely boleh untuk coffee ride cycle dengan kawan-kawan pergi uh, photography ride ke apa memang sesuai usage camera ni memang uh, up to your imagination lah you boleh letak macam mana dekat basikal uh, boleh letak dekat depan kat belakang dekat uh, asalkan uh, sebab dia ada attachment dia, attachment dia boleh letak kat step so sama macam tempat letak GoPro boleh letak benda ni juga benda ni actually it's magnetic tau so kalau korang nak tengok this camera memang versatile sebab boleh letak kat mana-mana boleh letak kat any bersihnya surface sebab dia adalah magnetic dia punya bike bundle pula dia bundle ke tak beli ada dua benda ni yang I rasa untuk mount your camera kat basikal so ada handle bar mount so dia akan macam ni kita akan letak still guna this magnetic mount and letak dekat the handle bar mount dan kita akan letak macam ni so the handle bar akan clip handle bar mount ni akan clip and hold the camera steady and dia boleh pusing macam mana kita nak lah 360 degrees alright so tu bagus lah uh, untuk race I tak recommend sebab dia akan kacau kita punya riding performance tapi kalau untuk cycle ambil gambar coffee rides memang sesuai second dapat dia punya chest strap yang rasa korang semua tahu lah kalau pakai chest strap ni boleh nampak video ke depan yang lawa lah and ni memang selamat lah kalau kita pakai chest strap letak kamera ni dekat chest strap so that's about it pasal kamera Insta360 GO 3 ni I rasa dia adalah satu action kamera yang bagus dan memang versatile sebab dia ada macam-macam jenis form boleh cabut benda ni boleh masukkan dalam pod untuk extra battery ataupun kita boleh letak ni dekat kita punya back pocket ataupun somewhere else kita record dengan ni dulu dan bila rasa bateri nak uh, low je kita masukkan balik dalam port dia untuk charge bila sampai kat tempat baru kita keluarkan balik untuk just record je pegang macam ni so itulah bestnya so I suggest kalau siapa-siapa yang memang mencari satu kamera untuk shorter races kurang daripada 100km untuk crits I suggest boleh beli boleh consider beli kamera ni link untuk beli ada dekat description kat bawah Insta360 GO 3 ni sebab ni produk baru and baru launch ada macam-macam uh, usage kita boleh guna kamera ni itu je lah my honest review lepas dah guna Insta360 GO 3 ni selama 2 minggu dan dah pernah guna untuk race tu harap membantu and beli dekat link description kat bawah ok bye